শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতক্ষণ বলব তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি সৌমিত্র সৌত্র যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সকালে সমাবেশের স্থলে পরিদর্শন করেছেন যুবলীগের নেতা কর্মীরা পরিদর্শন শেষে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি জনসমাগম হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা শুক্রবার সকাল থেকেই সোহরাওয়ার্দি উদ্যান জনসমুদ্রে পরিণত হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে বিকেলে যোগ দেবেন সেখানে এখন থেকেই উদ্যানে প্রবেশে ব্যাপক কড়াকড়ি দেখা গেছে সমাবেশের দিন পাঁচটি গেট উন্মুক্ত থাকবে নেতা কর্মীদের জন্য ইতোমধ্যে উদ্যান ও এর আশপাশের এলাকায় ব্যানার ফেস্টুন আর তুরণে সাজ সাজ রব দেখা গেছে নেত্রীর উপস্থিতিতে এমনিতে একটি বিশাল সারা সারা বাংলাদেশে ঐতিহাসিক শ্রদ্ধা উদ্যানে সারা বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আসবেন আর বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের নেতা নেতা কর্মীরা খুবই উজ্জীবিত এবং তারা এই দিবসটিকে জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত করে সফল করে তুলতে চায় সকম ইব্রাহিম খলিল যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে সরদি উদ্যান থেকে ইব্রাহিম মহাসমাবেশের প্রস্তুতি যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্ত উপলক্ষে কেমন দেখছেন সেই প্রস্তুতি এখন সেখানকার সার্বিক অবস্থা কি সরদি উদ্যান এবং আশপাশের এলাকায় আসলে এখন কি পরিস্থিতি বিরাজ করছে একটা কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল এই সমাবেশে যুক্ত হবেন যেহেতু তিনি এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন সেই উপলক্ষে মূলত যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটি আরও বেশি নেওয়া হয়েছে যতদূর আমরা এখানে আসার পরে যেটি দেখতে পেয়েছি এখানে আপাতত যে সাধারণ লোকজনের এই সরদ উদ্যানের প্রবেশ সেটিতে এক ধরনের বিধি নিষেধ রয়েছে ভিতরে নিরাপত্তা কর্মীরা যারা রয়েছেন এস এস এফ থেকে শুরু করে যারা প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছেন তারা সেখানে দায়িত্ব পালন করছেন এবং পুরো সমাবেশটি যেন একটি নির্বিঘ্ন সমাবেশে পরিণত হয় সেটির জন্য তারা চেষ্টা করছেন আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আপনাকে আমার পিছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক নেতাকর্মীরা এখানে এসেছেন তারা পুলিশের সাথে কথা বলছেন তারা ভিতরে প্রবেশ করারও চেষ্টা করছেন কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার যেটি জানানো হয়েছে যে নিরাপত্তার কারণে এখন তারা প্রবেশ করতে পারবেন না কালকে তারা প্রবেশ করতে পারবেন কালকে যদি তারা প্রবেশ করতে চান তাহলে তাদেরকে পাঁচটি গেট রয়েছে সরদ উদ্যানকে ঘিরে সেটিকে ব্যবহার করে তাদের প্রবেশ করতে হবে আমরা যে গেটটিতে রয়েছে সেটিকে ভিআইপি গেট বলা হয় যা স্বাধীনতা জাদুঘরের সামনে এটি দিয়ে মূলত প্রধানমন্ত্রী প্রবেশ করবেন এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট লাগাও একটি গেট রয়েছেন সেটিতে সেটি দিয়েও লোকজন প্রবেশ করতে পারবেন এই গেটটি দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে রমনা যে কালী মন্দির সেই যে যে পদগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়েও নেতাকর্মীরা প্রবেশ করতে পারবেন মূলত মাঠ পাঁচটি গেট দিয়ে মূলত তারা সরদ উদ্যানে প্রবেশ করতে পারবেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় যে যে সভা সেই সেখান থেকে বারবার যেটি জানানো হয়েছে চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কমপক্ষে দশ লাখ লোকের সমাগম তারা করতে চান এবং রেকর্ড সংখ্যক লোক তারা এখানে উপস্থিত হতে চান মূলত সেই প্রস্তুতি নিয়েই আগামীকাল নেতাকর্মীরা তারা প্রবেশ করবেন ধন্যবাদ আগামী চার ডিসেম্বর পলো গ্রাউন্ড মাঠে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে কর্মী সমাবেশ করেছে মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগ নগরীর চান্দগাঁওয়ে তিনটি ওয়ার্ডের কর্মী সভায় সংগঠনটির নেতারা প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় স্মরণকালের সবচেয়ে বড় জনসমাগম ঘটাতে দিক নির্দেশনা দেন প্রতিটি থানা এবং ওয়ার্ডের পাড়া মহল্লায় প্রচারণা চালানো এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান তারা সমাবেশে মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি দেবাশিস নাথ সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান সহ অন্যরা বক্তব্য দেন ফরিদপুরে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ শনিবার আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউশন মাঠে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ এরই মধ্যে পথে পথে হয়রানি ও বাধার আশঙ্কায় আগেভাগেই সম্মেলনস্থলে জড়ো হতে শুরু করেছেন অনেক নেতাকর্মী মাঠে উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় নেতারা তদারকি করছেন গোটা কাজ প্রত্যাশা বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর সমাগম ঘটবে গণসমাবেশে এদিকে বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে গণসমাবেশের আগের দিন বিক্ষোভ কর্মসূচি ডেকেছে জেলা আওয়ামী লীগ আর থ্রি হুইলার বন্ধ সহ বেশ কিছু দাবিতে এগারো ও বারো নভেম্বর বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ শুক্রবার ভোর থেকে শুরু হবে দুদিনের এই ধর্মঘট তারা অবরোধ করবে গাড়ি ঘোড়া চলতে দিবে না টেম্পু চলবে না বাস চলবে না মাইক্রো চলবে না কিচ্ছু চলবে না এই জন্য আমরা ইনশাল্লাহ গতকাল নয় তারিখেই আমরা এই মাঠে উপস্থিত হয়েছি বরিশালের একদম সর্বশেষ যে উত্তর দিকের কর্নার যদি ধরি সেখান থেকে শুরু করে একদম সেই কুষ্টিয়া সর্বশেষ কর্নার পর্যন্ত এখানে আমাদের 
নেতা কর্মীরা অন্য অন্য বিভাগের নেই প্রস্তুত হচ্ছে এ পর্যায়ে ফরিদপুর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তরিকুল ইসলাম হিমেল হিমেল সমাবেশের প্রস্তুতি কতটা এগিয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা জানতে চাই এবং ধর্মঘট কেন্দ্রিক পরিস্থিতির কোনো রকমের আপডেট আছে কিনা আপনার কাছে সৌমিত্র এখনো কিন্তু আমি এই সমাবেশ স্থানের মাঠে রয়েছি আগে আপনাকে একটু যদি দেখাতে চাই যে যদিও আলো পর্যাপ্ত আলো নেই তারপরও দেখানোর চেষ্টা করি যে মাঠের আসলে বর্তমান পরিস্থিতিটা হচ্ছে এখনো কিন্তু আপনার পর্যাপ্ত বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মী কিন্তু এখানে মাঠে উপস্থিত আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এবং যতদূর কথা বলেছি যে এরা কিন্তু সবাই দূর দূরান্ত থেকে এসেছে কেউ মাদারীপুর থেকে কেউ শরিয়াতপুর থেকে এবং রাজবাড়ি থেকে এদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে যে তারা জানিয়েছে যে বাস বন্ধ এবং বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা হতে পারে এই জন্য তারা আগে ভাগে এসেছে এবং তারা কিন্তু এই মাদুর এবং হচ্ছে পলিথিন মাঠে বিছিয়ে রাতে আসলে এই মাঠে অবস্থান করবে এরকম প্রস্তুতি তারা নিচ্ছে আর একটা বিষয়ে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আগামীকাল বিএনপির সমাবেশ কিন্তু বারো তারিখে আগামীকাল এগারো নভেম্বর আগামীকাল কিন্তু ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের জেলা আওয়ামী লীগের একটি বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশের কর্মসূচি রয়েছে এবং তারা যেটি জানিয়েছে যে বিএনপির যে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র এবং নৈরাজ্যমূলক কার্যক্রম তার প্রতিবাদে তারা এই বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করেছে আর বাসের ধর্মঘটের পরিবহন ধর্মঘটের বিষয় পরিবহন ধর্মঘটের বিষয়টি আসলে আমরা মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটি বলেছে যে আসলে আগামীকাল সকাল ছয়টা থেকে বারো নভেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত এই ফরিদপুরে কোনো ধরনের পরিবহন চলবে না এমনকি ফরিদপুরের উপর দিয়ে অন্য কোন দূরপাল্লার পরিবহন চলতে দেয়া হবে না তাদের দাবি না মানা হলে সৌমিত্র ধন্যবাদ হিমেল নতুন করে মামলা ও গ্রেফতারের পুরনো খেলায় মেতেছে সরকার এমন অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন গণবিচ্ছিন্ন সরকার এসব ভয় পেয়ে এসব করছে আইএমএফ থেকে ঋণ নিয়ে দেশের মানুষের ওপর আবারও ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব স্বেচ্ছাসেবক দলের সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেন চুরি করে কোষাগার দেউলিয়া করে ফেলেছে ক্ষমতাসীনরা হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন প্রতিটি ফ্যাসিবাদের পতন ঘটেছে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ঋণই আইএমএফ এর কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনে আরও নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন টানা চোদ্দ বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য দেশজুড়ে উন্নয়ন দৃশ্যমান হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যেই সরকারি বেসরকারি খাতে সবকিছু উন্মুক্ত সরকার বেসরকারি খাতে সবকিছু উন্মুক্ত করছে বলেও জানান তিনি সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আসন্ন শীত মৌসুমে শীতার্থ মানুষের সহায়তায় কম্বল ও শীত বস্ত্র প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডারে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনুদান দেয় ওই অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেন উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সমাজের কেউই পিছিয়ে থাকবে না বেসরকারি খাতে ব্যবসার উন্নতি হলেই দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে বলেও আশা করেন তিনি একই সঙ্গে এই খাতের ব্যবসায়ীরা সামাজিক দায়িত্ব পালন করার কারণে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী আজকে চোদ্দ বছর থাকাতে দীর্ঘ সময়টা থাকাতে আজকে অন্তত বাংলাদেশের উন্নয়নটা আমরা করতে পারছি আল্লাহ রহমতের এই পরপর তিনবার থাকাতে অন্তত এখন উন্নয়ন দৃশ্যমান হচ্ছে বেসরকারি ব্যবসা বাণিজ্য যত আমি উন্মুক্ত করে দেব তত বেশি আমার কর্মসংস্থান বাড়বে এটাই আমার লক্ষ্য যে আমার কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে আমার এত ঘনবসতি জায়গা এখানে আমি কি করে বাড়িয়ে করব। 
আজ দশ নভেম্বর শহীদ নূর হোসেন দিবস গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এক অবিস্মরণীয় দিন নব্বইয়ের দশকে গণভ্যুত্থানে শহীদ নূর হোসেনের স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ বিভিন্ন সংগঠন সকালে রাজধানীর জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন স্মৃতি বেদিতে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন গণতন্ত্র এক চাকার সাইকেল নয় বিএনপি সরকারি দলে থেকে গণতন্ত্রের ক্ষতি করেছে বিরোধী দলে থেকেও ক্ষতি করছে ওবায়দুল কাদের বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গণতন্ত্র সুসংহত করার পথে আছে আওয়ামী লীগ নূর হোসেনের ছোট বোন শাহানা বেগম বলেন তার ভাই যে জন্য জীবন দিয়েছে সেই গণতন্ত্র যেন অব্যাহত থাকে প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরে সরকারকে লাল কার্ড দেখাবে জনগণ নিরাপদে ক্ষমতা না ছাড়লে আওয়ামী লীগের করুণ পরিণতি হবে এমন মন্তব্য করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতারা দুপুরের রাজধানী জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন চত্বরে শ্রদ্ধা জানান গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা এরপর পল্টনে করেন গণতন্ত্র সমাবেশ সেখানে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেন আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে সমাবেশে নাগরিক ঐক্য সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন আইএমএফ এর ঋণেও দেশের অবস্থা ও সরকারের শেষ রক্ষা হবে না এতে গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব নুরুল হক নূর অভিযোগ করেন সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে এখন রাজধানীতে তাণ্ডব চালাতে সারা দেশের সন্ত্রাসীদের ঢাকায় এনে মিটিং করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি নূর হোসেন দিবসে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সকালে রাজধানীর জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন চত্বরে স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সিপিবি সহ আরও কিছু সংগঠন সকাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনও সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ সময় সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন নূর হোসেন যে জন্য জীবন দিয়েছেন তা আজও অর্জিত হয়নি স্বৈরাচার নিপাত যায়নি মুক্তি পায়নি গণতন্ত্র আগামী ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচার সামগ্রী অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এছাড়া সব ধরনের মিছিল মিটিং ও শোডাউনের ওপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে দুপুরে এমন নির্দেশনা দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল বাতেন তিনি বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আচরণ বিধি মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই যদি কোনো প্রার্থী নির্দেশ না মানেন তাহলে প্রার্থীতা চূড়ান্ত হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে নির্বাচন কমিশন ইভিএমে ভোট প্রদান নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে মক ভোটিং কার্যক্রম চলবে গোপন কক্ষ ছাড়া সবখানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে অনিয়ম হলে পুরো কেন্দ্র বা নির্বাচনও বাতিল করতে পারে নির্বাচন কমিশন আগামী সাতাশ ডিসেম্বর রংপুর সিটিতে ভোট প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা থাকবে এই সিসি ক্যামেরাগুলো আপনার জানেন যে প্রত্যেকটা কেন্দ্রে যেমন থাকবে এটা কিন্তু নির্বাচন কমিশনেও এটার ব্যাক আপ থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন ওখানে বসে একবার পুরো দেখতে পারবে যে ভোট কেন্দ্রের অবস্থাটা দেশের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ঋণী আইএমএফের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনে আরও নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন কোনো ঋণী পর্যাপ্ত নয় কারণ যদি না আপনি প্রয়োজনের তুলনা যদি কম হয় এখন বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় এটা পর্যাপ্ত মনে করে তো অর্থ মন্ত্রালয় অনুরোধ করেছে আমি চ্যালেঞ্জ মনে করি চ্যালেঞ্জ একটাই ঢিল আমি যদি আমরা করি কাজ না করি রাশিয়া উক্রেন চলমান যুদ্ধে দুদেশের কমপক্ষে দুই লাখ সেনা সদস্য নিহত বা আহত হয়েছেন বুধবার এই তথ্য জানালেন মার্কিন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ চেয়ারম্যান জেনারেল মার্ক মিলে 
পশ্চিমাদের দেয়া যুদ্ধকালীন ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ একই সাথে মিলে জানান সামরিক অভিযানে কমপক্ষে চল্লিশ হাজার বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে মার্কিন তথ্য অনুসারে যুদ্ধে প্রায় এক লাখ সেনা হতাহত হয়েছে রাশিয়ার সমসংখ্যক সামরিক ক্ষয়ক্ষতি দেখেছে ইউক্রেনও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণহানির তথ্য নিয়ে লুকোচুরি চলছে দুই পক্ষেই সবশেষ সেপ্টেম্বরে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান ছয় হাজারের মতো সেনা হারিয়েছে মস্কো অন্যদিকে ইউক্রেনের দাবি নয় হাজার সৈন্যের মৃত্যু ঘটেছে যুদ্ধে মার্কিন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চলমান সামরিক অভিযানে বাস্তুচ্যুত তিন কোটির মতো মানুষ ইউক্রেনের খেরসন থেকে সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে রাশিয়া বুধবার টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে যৌথ টাস্ক ফোর্সের প্রধান জেনারেল সের্গাই সুরভিকেন দেন এই ঘোষণা বলেন নিপ্র নদীর পশ্চিমাঞ্চল থেকে সরানো হচ্ছে সেনাদের প্রয়োজনীয় রসদ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না বলেই এই সিদ্ধান্ত যৌথবাহিনী প্রধানের পরিকল্পনায় সমর্থন জানান রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রণকৌশল অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার উপর গুরুত্ব দেন তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই খেরসন থেকে বেসামরিকদের সরে যাওয়ার নির্দেশনা দিচ্ছিল মস্কো ধারণা করা হচ্ছিল বেসামরিকদের সরিয়ে বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা করছে পুতিন বাহিনী এদিকে দখলকৃত খেরসনে প্রাণ হারিয়েছেন রাশিয়ার নিযুক্ত ডেপুটি গভর্নর কেল স্ট্রেমসোভ বুধবার রহস্যজনক মৃত্যু হয় তার রুশ কর্তৃপক্ষ জানায় একটি লরির চাপায় নিহত হয়েছেন তিনি নিজের গাড়িতেই খেরসন থেকে আর্মিয়ান্স যাচ্ছিলেন তিনি এ সময় বিপরগতির একটি লরি তার গাড়িকে পিষে দেয় গাড়িটির গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে প্রশাসন সে সময় কিরিল দুর্ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি কর্তৃপক্ষের জেলেন্সকে প্রশাসনের পরিকল্পিত হত্যার শিকার বলে ইঙ্গিত তাদের ইউক্রেনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন এ কিরিল তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দেয় কিয়ে ইমরান খানের ওপর হামলার এক সপ্তাহ পর পাকিস্তানে আবারও লং মার্চ শুরু করল পিটিআই কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়াজিরাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করবে নেতাকর্মীরা গেল তিন নভেম্বর ওই এলাকাতেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় গুলি ডান পায়ে দুটি গুলি লাগলেও চিকিৎসা শেষে এখন শঙ্কামুক্ত ইমরান এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে জমায়েত হয়েছেন বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী গুজরানওয়ালা থেকে গুজরাট ঝেলুম রাওয়ালপিন্ডি হয়ে রাজধানীতে পৌঁছাবে পিটিআই লং মার্চ এর আগে বুধবার ভিডিও বার্তায় নেতাকর্মীদের পদযাত্রায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান ইমরান খান এদিকে নতুনভাবে পদযাত্রা শুরু হয় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো সমাবেশ করা যাবে না বলেও জানিয়েছে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমিশন ফর হোম অ্যাফেয়ার্স ইভা জোহানসনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দুপুরে জোটের কমিশন ফর হোম অ্যাফেয়ার্স ইভা জোহানসনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া উক্রেন যুদ্ধ বন্ধে পদক্ষেপ নিতে ইউরোপীয় ইউরোপ ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানান বলেন এই যুদ্ধের কারণে গোটা বিশ্বকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বৈঠকে রোহিঙ্গা ও জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিভিন্ন ইস্যুতে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী বলেন মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের বোঝায় পরিণত হয়েছে ইউ প্রতিনিধি দলের প্রধান জোহানসন বলেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইউ বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে সিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদারের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় সাবেক এসপি বাবুল আক্তারের একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত তাকে সতর্কতার সাথে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকালে কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে বাবুল আক্তারকে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় বুধবার মামলার সুষ্ঠু তদন্ত সহ তিনটি কারণ দেখিয়ে তাকে সাত দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা ধানমন্ডি থানার পরিদর্শক রবিউল ইসলাম গত সাতাশ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন ও পুলিশের সাবেক এসপি বাবুল আক্তার সহ চারজনের বিরুদ্ধে রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার বাদী হয়ে মামলা করেন হামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইন মামলার অপর দিয়ে আসামি হলেন বাবুল আক্তারের ভাই মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান লাবু ও বাবা মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুল মিয়া বিচার নিষ্পত্তি করার জন্য রিমান্ড প্রয়োজন সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত আমাদের রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য শুনে সন্তোষজনক প্রতিমান হয় সেখানে সাত দিন রিমান্ড চাওয়ার প্রেক্ষিতে পাঁচ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছে বুয়েটের ছাত্র ফারদিন নূর পরশ হত্যা মামলায় তার বান্ধবী ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্রী আমাতুল্লাহ বুশরাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সকালে রামপুরার বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ডিএমপির রামপুরা বিভাগের ডিসি হায়াতুল ইসলাম এই তথ্য জানিয়েছেন হত্যার ঘটনায় বুধবার রাত তিনটার দিকে ফারদিনের বাবা নূর উদ্দিন রানা বাদী হয়ে রামপুরা থানায় মামলাটি দায়ের করেন মামলায় বুশরার নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতদের আসামি করা হয়েছে গত শনিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন পরশ তিন দিন পর নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষা নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে নৌ পুলিশ ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক জানান পরশকে হত্যা করা হয়েছে ত
প্রধান আসামি অভিযুক্ত অভিযুক্ত করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেছে তাই এটা তদন্ত কার্যক্রম চলছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মহিলা ওয়ার্ডের ছাদের পলেস তারা খসে পড়ে রোগীর স্বজন সহ তিনজন আহত হয়েছেন আহতরা হলেন উপজেলার সিঙ্গিবাজার এলাকার স্থানীয় হারুন শেখের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন তার মেয়ে সুমি অন্যজন আত্মীয় ফুলজান বেগম এর মধ্যে গুরুতর আহত সুমিকে যশোর সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে স্বজনরা জানান অসুস্থ মনোয়ার খাতুনের চিকিৎসা চলছিল কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেখানে সুমি খাতুন ও ভাইয়ের স্ত্রী ফুলজান বেগম রোগীর সাথে অবস্থান করছিলেন সকাল সাতটার দিকে ছাদের পলেস তারা খুশে তাদের ওপর পরে এ সময় গুরুতর আহত হন সুমিয় ফুলজান মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চলছে হাদ্দাহাদি লড়াই তিন অঙ্গরাজ্যের উপর নির্ভর করছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল অ্যারিজোনা নেভাদা ও জর্জিয়ার মধ্যে যে কোনো দুটি আসনের ফলাফল নিশ্চিত হলে জানা যাবে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ যাবে কার হাতে আশি শতাংশ ব্যালট গণনার পর নেভাদায় উনপঞ্চাশ দশমিক নয় শতাংশ ভোট নিয়ে এগিয়ে রিপাবলিকান প্রার্থী অ্যারিজোনাতেও ব্যবধান খুব সামান্য চলছে তুমুল লড়াই অবশ্য জর্জিয়া আসনের সমাধান পেতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন অঙ্গরাজ্যটিতে কোনো প্রার্থী পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট না পাওয়ায় আরও দফা ভোটাভোটি হবে ছয় ডিসেম্বর এরই মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদের আধিপত্য নিশ্চিত করেছে রিপাবলিকানরা প্রয়োজনীয় দুশো আঠারো আসনের মধ্যে দুশো দশটিতে জয় নিশ্চিত করেছে তারা কংগ্রেসের যে কোনো একটি কক্ষে আধিপত্য থাকলেই ডেমোক্রেটদের বিল আটকে দিতে পারবে রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ঠেকানো গেছে লাল শিবিরের ঢেউ প্রত্যাশার তুলনায় ভালো ফলাফলের পর ভাষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আড়ানোর আশঙ্কার মধ্যেই তার দাবি ডেমোক্রেট শাসনের চল্লিশ বছরের ইতিহাসে মিড টার্মে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে দলটি এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি কংগ্রেসের উভয় কক্ষে দাপুটে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রিপাবলিকানরা মার্কিন গণতন্ত্রের আজ শুভ দিন ভোটের মাধ্যমে মার্কিনীরা আবারও প্রমাণ করলেন নিজ জাতিসত্তা মধ্যবর্তী নির্বাচনে ছিল ধারণার তুলনায় রেকর্ড ভোটার উপস্থিতি তবে গণমাধ্যম এবং বিশ্লেষকরা যেমন ঢালাও রিপাবলিকান জয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল তেমনটা ঘটেনি প্রতিনিধি পরিষদে অল্প আসনই হারিয়েছি আমরা যা গেল চল্লিশ বছরে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্সির ইতিহাসে রেকর্ড প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো ফলাফল এসেছে মধ্যবর্তী নির্বাচনে কার্যবি ভোটিং মেশিনে ত্রুটি বিভিন্ন উপায়ে বাধা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু জাতীয়তাবাদী মার্কিনীরা দেখিয়েছে ভোটের শক্তি এখনো চলছে বহু রাজ্যে ব্যালট গণনা তবে চূড়ান্ত ফলাফলের পরও উভয় কক্ষে আধিপত্য বিস্তারে কেউ রিপাবলিকানদের ঠেকাতে পারবে না পশ্চিমাদের চাপ মোকাবেলায় কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করবে রাশিয়া ও ইরান বুধবার তেহরানে এই অঙ্গীকার করেন দুই দেশের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সফরে ইরানের নিরাপত্তা বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা আলী শাম খানের সাথে বৈঠক করেন রুশ নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান নিকোলাই পেত্রোসেভ অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে পশ্চিমাদের নাক গলানোর তীব্র সমালোচনা করেন তারা জ্বালানি পরিবহন কৃষি বাণিজ্য ও ব্যাংকিং খাতে দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর উপর জোর দেন শাম খানি বলেন রুশি উক্রেন ইস্যুতে আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়ার সমর্থন জানায় ইরান ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসের সাথে সাক্ষাৎ করেন রুশ প্রতিনিধি ইউক্রেনে হামলার শুরুর পর থেকেই ইরানের সাথে সম্পর্কে নজর দেয় রাশিয়া পশ্চিমাদের অভিযোগ কিয়েভে হামলা ব্যবহৃত হচ্ছে ইরানের শাহিদ ড্রোন সোভিয়েত আমলের মিসাইল ব্যবহার করছে উত্তর কোরিয়া গেল সপ্তাহে ছোঁড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ভাঙা অংশ বৃহস্পতিবার সর্বসমক্ষে আনে দক্ষিণ কোরিয়া দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি অস্ত্রটি উনিশশো সালে নির্মিত দেশের পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র সীমায় মিলেছে প্রায় দশ ফুট লম্বা ভাঙা অংশটি যা উত্তর কোরিয়ার এস এ ফাইভ মিসাইলের টুকরা ক্ষেপণাস্ত্রটি ভূমি থেকে আকাশ উৎক্ষেপণযোগ্য সিউলের অভিযোগ এটি দু সালে সৈহ আন্তঃকোরীয় সামরিক চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন আরও জানিয়েছি ইউক্রেনের সামরিক অভিযানে ধরনের মিসাইল ব্যবহার করছে রুশ সেনাবহ গেল বুধবার কমপক্ষে তেইশটি মিসাইল ছড়ে পিয়ংয়ং যা দেশটির ইতিহাসে একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ 
আসন্ন বিপিএলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে খেলবেন দুই পাকিস্তানি তারকা মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শাহ ফ্রিদি ফ্রান্সাইজিটি তাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দু সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হচ্ছে এবারের আসর যার প্রভাবে এখন থেকেই তোর্জোর শুরু হয়েছে বিপিএল ফ্রান্সাইজিগুলোর দল গঠনের কার্যক্রমে সেই তালিকায় সবশেষ ক্রিকেটার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন তারকা ক্রিকেটার শাহিন শাহ ফ্রিদি ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের নাম রিজওয়ান পাকিস্তান দলের অন্যতম সেরা উইকেট রক্ষক ব্যাথার চলতি বিশ্বকাপে দলকে ফাইনালে তুলতে ভূমিকা রেখেছেন তিনি একাই একই ভূমিকা রেখেছেন পেসার শাইন শাহ ফ্রিদিও অনুর্ধ পনেরো নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও নেপাল শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে চারটায় কমলাপুর বীর শ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে শুরু হবে ম্যাচটি এই ম্যাচে বাংলাদেশ জিতলেই উদ্ধার হবে সাফ অনুর্ধ পনেরো চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা তিন ম্যাচে নয় পয়েন্ট নেপালের বাংলাদেশের পয়েন্ট ছয় ম্যাচ ড্র হলে দশ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবে নেপাল বাংলাদেশ জিতলে পয়েন্ট সমান হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে গোল গড়ে এগিয়ে থেকে বাংলাদেশ হবে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের গোল গড় এখন প্লাস সিক্সটিন নেপালের প্লাস নাইন বাংলাদেশ ও নেপালের প্রথম লেগের খেলায় হিমালয়ের দেশটি জিতেছিল এক শূন্য গোল গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করেছেন শিক্ষকরা সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে তবে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম চলছে সংকট নিরসনে বৈঠক চলছে আলোচনা ফলপ্রসূ হলে আন্দোলন স্থগিত হতে পারে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষকরা দুই দফা দাবি নিয়ে উপাচার্যের সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ না হয় গতকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতারা রিজেন্ট বোর্ডে ইউজিসির অভিন্ন নীতিমালা অনুমোদন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর আইসিটি পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতকাল থেকে ক্লাস বর্জন করে শিক্ষকরা ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীকক্ষে তালা ঝোলানো রয়েছে সকল একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার পাশাপাশি প্রশাসনিক কার্যক্রমও বন্ধ রেখেছেন তারা যার কারণে আমরা পরীক্ষার যেটা মোটামুটি সিলেবাস সেটা আমরা কভার করতে পারছি না রুটিন মেনটেন করা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের যত সালে হচ্ছে পাস করে বের হওয়ার কথা আমরা সেই জায়গাটা আমরা আটকে গেছি আমরা কিছু করতে পারতেছি না আমরা আশা করব যে শিক্ষকরা যাতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের কর্মবিরতি স্থগিত তুলে নেন চলতি মাসে চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক পদের আবেদনকারীরা তাদের দাবি ইন্ডেক্সধারীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করে সুপারিশ প্রাপ্ত হলে তাদের যোগদান বাধ্যতামূলক করতে হবে সকালে এসব দাবি নিয়ে ইস্কাতনের মানববন্ধন করেন বেসরকারি শিক্ষক হতে ইচ্ছুক এসব প্রার্থীরা তারা জানান দু সালে তাদের নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় প্রিলিমিনারিও লিখিত পরীক্ষা এবং ভাইবার শেষে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হয় এবছরের সতেরো অক্টোবর শিক্ষক প্রদপ্রার্থীরা জানান মাত্র সাত দিনের জন্য তারা তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তিতে সুযোগ পাননি তাই দ্রুত আরেকটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে তাদের শিক্ষক পদে নিয়োগের সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানান তারা এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন করার নিন্দা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দুপুরে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে প্রতিবাদ সমাবেশ করে দলটি সেখানে তারা বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন দাবির মধ্যে আছে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা পাবলিক পরীক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষা বহাল রাখা সিলেবাস থেকে ডারউইনের বিবর্তন বাদ বাতিল করা বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে গণমিছিল ও স্মারকলিপি পেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এ সময় সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন নেতারা প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি বাজেট বরাদ্দেও তাদের সুপারিশ রাখার সুপারিশ আমলে রাখার কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম মান্না দুপুরে রাজধানী ফার্মগেটে ডেলি স্টার ভবনে প্রতিবন্ধী নারীদের প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা জানান সভায় প্রতিবন্ধীরা তাদের বিভিন্ন দাবি সুপারিশ আকারে তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাদেক আলিম বলেন নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও আইনি সহায়তার কথা জোরালোভাবে আসতে হবে বক্তাদের কথায় উঠে আসে প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটা হটলাইনের ব্যবস্থা সহ স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে তৃণমূল পর্যায়ের যোগাযোগে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান সেখানে যে বলতে হবে যে আমার আমাদের দাবি এগুলি এবং এটাই এখন রাইট টাইম যে আমাকে এই দাবিগুলোকে সঠিকভাবে পলিটিক্যালি পলিটিক্স মানে না আমি কোন দল এটাও পলিটিক্স যে আমার দাবিগুলোকে আমার উপস্থাপন করা সিলেট বিয়ানীবাজারে পাঁচ বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া কূপ থেকে ওয়ার্ক ওভারের মাধ্যমে আবারও গ্যাস উত্তোলনে সফল হয়েছে সিলেট গ্যাসফিল্ড দুপুরে প্রায় দশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন হয় 
সিলেট গ্যাস ফিল্ডের মহাব্যবস্থাপক জানান পরীক্ষা শেষে দৈনিক আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা সম্ভব হবে এছাড়াও প্রতি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সাথে উপজাত হিসেবে পাওয়া যাবে পনেরো ব্যারেল কন্ডেন্সেট জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে আরও পনেরো দিন সময় লাগতে পারে এর আগে উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু পর্যন্ত এই কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হয় এবছরে দশ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ক ওভার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় লোয়ার জোন থেকে এবং সেভেন্টি বিসিএফ আপার জোন থেকে ইতিমধ্যেই তোলা হয়ে গেছে আরও সেভেন্টি বিসিএফ অ্যারাউন্ড গ্যাস আমাদের এখানে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস রয়ে মজুদ আছে সুন্দরবনে জেলেদের মাঝে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী বিতরণ করেছেন কোস্টগার্ড মহাপরিচালক মংলা কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের উদ্যোগে সুন্দরবনের গোয়ালখালী এলাকায় চলে এই কার্যক্রম পঞ্চাশ জেলে পরিবারের মাঝে লাইফ জ্যাকেট লাইফ বয়া ও টর্চ লাইট বিতরণ করেন কোস্টগার্ড মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল আশরাফুল হক এ সময় তিনি বলেন উপকূলের প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান বৃদ্ধিতে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে কোস্টগার্ড ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস সহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় কোস্টগার্ড সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান তিনি মালদ্বীপের রাজধানীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে এগারো বিদেশি শ্রমিক সেই তালিকায় রয়েছেন দুই বাংলাদেশি নারী ও আট ভারতীয় এ তথ্য নিশ্চিত করেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশে বাংলাদেশ হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি সোহেল পারভেজ জানান দগ্ধ হয়েছেন অপর এক বাংলাদেশি তবে ভুক্তভোগীদের কারও নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয় এদিকে ভারতীয় হাই কমিশন জানিয়েছে নিহতের তালিকায় রয়েছে দেশটির আট শ্রমিক ফায়ার ব্রিগেডের তথ্য অনুসারে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে এম নিরুফেহি এলাকার একটি ভবনের গ্যারেজে ঘটে আগুনের সূত্রপাত যার দ্বিতীয় তলায় ভাড়া থাকেন বিদেশি শ্রমিকরা একটি মাত্র দরজাও জানালা হওয়ায় দমবন্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শ্রমিকরা প্রাণ হারান চার ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন জীবিত উদ্ধার হন আঠারো আফগানিস্তানে বিনোদন পার্কে বন্ধ হল নারীদের প্রবেশাধিকার বুধবার দেশটির নৈতিকতা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে এই তথ্য তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি বুধবার রাজধানী কাবুলের কোনো পার্কে ঢুকতে দেয়া হয়নি নারীদের শিশু সহ গেট থেকে ফিরে যান অনেকে পরবর্তীতে নারী পুরুষের জন্য আলাদা পার্কের ব্যবস্থা বা দিন ভাগ করে দেয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন তালেবান প্রশাসনের এক কর্মকর্তা এই পদক্ষেপে খুব ছাড়েন অনেকে গত বছর আগস্টে ক্ষমতা দখলের পরপরই নারীদের ওপর নানান বিধিনিষেধ জারি করে তালেবান সরকার বিভিন্ন অফিস থেকে বাদ দেয়া হয় নারী কর্মীদের বন্ধ করে দেয়া হয় মেয়েদের স্কুল আমার নাতি খুব কান্নাকাটি করছিল পার্কে আসার জন্য কিন্তু ঢুকতে দিল না এখন ফিরে যাচ্ছি বাচ্চা নিয়ে মায়েরা এলে অবশ্যই ঢুকতে দেওয়া উচিত এই শহরে বাচ্চাদের বিনোদনের আর কোনো ব্যবস্থা তো নেই আসন্ন কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা ফাইনালে তারা হারাবে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে এমন প্রেডিকশান ফিফার ভিডিও গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইএ স্পোর্টসের সবচেয়ে বড় চমক হলো সবশেষ তিন আসরে শতভাগ সফল ছিল ইএ স্পোর্টসের করা অনুমান এর আগে দু হাজার দশ বিশ্বকাপে ইএ স্পোর্টস প্রেডিক্ট করেছিল চ্যাম্পিয়ন হবে স্পেন অবাক করার ব্যাপার হলো পরের দুই আসরে ভবিষ্যৎবাণী করে সফল হয়েছিল তারা দু হাজার চোদ্দ ব্রাজিল বিশ্বকাপে জার্মানি এবং দু হাজার আঠারোতে ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হবে এমনটাই ছিল প্রতিষ্ঠানটির অনুমান বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে সবশেষ আসরের ফাইনালিস্ট ক্রোয়েশিয়া স্কোয়াডে আছেন দলটির সেরা ফুটবলার লুকা মাদ্রেজ গেল সপ্তাহে চৌত্রিশ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিলেন দলটির কোচ জাতকো দালিচ এবার সেই তালিকা থেকে আট ফুটবলারকে বাদ দিয়ে ছাব্বিশ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেন তিনি আগামী তেরো ও চোদ্দ নভেম্বর রিপোর্টিং করবেন ফুটবলাররা জাগ্রেবে স্বল্প সময়ের ক্যাম্প শেষে দল যাবে সৌদি আরবে সেখানে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলে কাতার যাবেন মাদ্রেজ কোভাচিসরা তেইশ নভেম্বর বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার প্রতিপক্ষ মরক্ষ এরপর সাতাশ নভেম্বর কানাডা ও এক ডিসেম্বর বেলজিয়াম বিপক্ষে লড়বে কোয়াড্রা বিশ্বকাপ দেখতে আসা ফুটবল প্রেমীদের আবাসন সমস্যা সমাধান করতে ফ্যান ভিলেজ গড়ে তুলেছে কাতার সরকার স্বল্প মূল্যে প্রায় সব আধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ এই বিশেষ ভিলেজে থাকতে পারবেন বারো হাজার ফুটবল অনুরাগী যার প্রতিটিতে থাকছে দুটি সিঙ্গেল বেড অ্যাটাচড বাথরুম এয়ার কন্ডিশন ফ্রিজ সহ সব আধুনিক সুযোগ সুবিধা শহর থেকে দূরে হওয়ায় ভিলেজ থেকে বিশেষ বাস সার্ভিস চালু করা হচ্ছে স্টেডিয়াম ও মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত সর্বোচ্চ চল্লিশ মিনিটের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন অতিথিরা ভোক্তা অধিকার আইন করার পর গত ১৩ বছরে ব্যবসার ধরন সহ অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে তাই প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয় আইনের সংশোধন করতে হবে বলছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এইচ এম শফিকুজ্জামান দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার ও প্রেস ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন নিয়ে এক সেমিনারে তিনি একথা বলেন জানান খসড়া আইন ইতিমধ্যে করা হয়েছে ভোক্তার
এই সময় ভক্ত অধিকারের নামে গড়ে ওঠা বেসরকারি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন সেই সাথে নিজ অধিকারের বিষয়ে ভক্তদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন পরিচালক মহাপরিচালক এখন ই কমার্সে আপনারা জানেন যে গত দেড় দুই বছরে যে ডিজাস্টার হয়েছে এখানে আমাদের হাজার হাজার মামলা পেন্ডিং হয়ে গেছে ই কমার্স রিলেটেড একটা চ্যাপ্টার থাকবে তাহলে আমাদের এই যে ডিজাস্টার এইটা আমরা এই আইনে আমাদের কাভার করা যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই আইনের কাভারেজে আনছি যাতে এটা আরও কঠোরতম অবস্থায় যাওয়া যায় এবং সেই অনুযায়ী আমাদের আইনের ড্রাফট হয়েছে রূপগঞ্জে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দখলকৃত খাল উদ্ধারে উপজেলা প্রশাসন অভিযান চালিয়েছে সকালে গোলা কান্দাইল ইউনিয়নের আউখাবো হার্ভেস্ট গার্মেন্টস এলাকায় এই অভিযান চালানো হয় কর্তৃপক্ষ জানায় দীর্ঘদিন ধরে গার্মেন্টসটি এলাকার শেষ প্রকল্পের জন্য পানি উন্নয়নের অধীনে করা খালে মাটি ভরাট করে দখল করেছিল স্থানীয় কৃষকরা ওই খাল পুনরুদ্ধারের জন্য লিখিতভাবে অভিযোগ করায় অভিযান চালানো হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তা দক্ষিণ সুদানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী সার্জেন্ট মঞ্জুর রহমানের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঢাকা সেনানিবস্থ আর্মি অ্যাভিয়েশন হ্যাঙ্গারে অনুষ্ঠিত জানাজায় সেনাপ্রধানের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় সিজিএস নিহত শান্তিরক্ষীর সম্মানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পরে মরদেহ সেনা সদস্যদের নিজ সেনা সদস্যের নিজ বাড়ি পটুয়াখালীতে নেওয়া হয় সেখানেই দাফন সম্পন্ন হয় পেরিয়ানাল ফোরা থেকে সৃষ্ট মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন ও সেপ্টিক সংজনিত কারণে তিন নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন তিনি জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ততা বেশি এক্ষেত্রে তাদের যতটা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এসডিজি বাস্তবায়ন ততটা সহজ হবে বলছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম দুপুরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এসডিজি বাস্তবায়ন ও স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ততা শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন তবে বেশিরভাগ ইউপি সদস্য চেয়ারম্যান স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হচ্ছে বলেও মনে করেন মন্ত্রী বাংলাদেশি জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি জিন লুয়েস বলেন এসডিজি দু অর্জন করতে হলে সরকার সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে একসাথে কাজ করতে হবে বাড়াতে হবে নারীর অংশগ্রহণ এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে স্থানীয়দের মধ্যে সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং তথ্যের সংকট কাটিয়ে ওঠাতে হবে শীঘ্র স্থানীয় তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ততা বেশি এক্ষেত্রে তাদের যতটা অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এসডিজি বাস্তবায়ন ততটা সহজ হবে এক্ষেত্রে বেশিরভাগ মেম্বার চেয়ারম্যান স্বল্প শিক্ষিত হয় সিদ্ধান্ত নেয়ায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে এই বাধা দূর করতে হবে মশার চাষ নয় গুলশান বনানি ও বারিধারা লেকের পানি দূষণ বন্ধ করে সেখানে মাছ চাষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম সকালে রাজধানীর পুরীর লেকে মাছের পণ অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি বলেন নিয়মিত লেক খাল ও ড্রেন পরিষ্কার করার পরেও দূষণ কমছে না তাই দূষণ রোধে নগরবাসীকে সচেতন হতে হবে তবে পানি দূষণমুক্ত রাখা যাবে বলে জানান তবেই পানি দূষণমুক্ত রাখা বলে জানান যাবে বলে জানান মেয়র তিনি বলেন পানি দূষণের ফলে খালে মাছের চাষও করা যাচ্ছে না সেখানে চাষ হচ্ছে মশা তবে কুড়ির লেকের প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্যান্য লেক থেকে ভালো হয় সেখানে মাছ চাষ করা হচ্ছে রুই কাতলা কালিবাউস মৃগেল এই চার প্রজাতির মাছের পণবমুক্ত করেন মেয়র তিনি বলেন শুধু কুড়ির লেকে নয় পর্যায়ক্রমে সবগুলো লেকে মাছ চাষ করা হয় তাহলে মশার যে লার্ভা গুলো আছে এই লার্ভা গুলোর কিন্তু খেয়ে ফেলত আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ফেলেছি প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিচ্ছে কিন্তু আজকে আমাদেরকে জলাশয় নাই জলাশয় ভরাট করে বিল্ডিং করে ফেলেছি যুব সমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার আহ্বান জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেন দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করলে জনশক্তি জনসম্পদে পরিণত হবে ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত ব্র্যাকের স্কিল ট্রেনিং ফর অ্যাডভান্সিং রিসোর্সেস প্রোগ্রামের দশ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে এসব বলেন তিনি জানান বাংলাদেশ সরকার যুবাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে এবং তাদের স্বাবলম্বী হতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ বলেন স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে অনেক কিশোর তরুণ রয়েছে যারা অন দ্য জব ট্রেনিং প্রোগ্রামের অধীনে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করতে পারে হুয়াওয়ে বাংলাদেশ একাডেমি নামে একটি বিশেষায়িত নলেজ শেয়ারিং সেন্টার চালু করল হুয়াওয়ে বাংলাদেশ 
ডাকোটেলি যোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ গুলশানের বেস গ্যালারিয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিনি সাত হাজার বর্গফুটের হুয়াওয়ের এই একাডেমিটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত অত্যাধুনিক আইসিটি প্রযুক্তি ও সলিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হবে এখানে এছাড়াও গত ত্রিশ বছরের হুয়াওয়ের অর্জিত জ্ঞান সরকারি কারিগরি কর্মকর্তাদের মাঝে তুলে ধরা হবে আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে আইসিপিসির নির্বাহী পরিচালক ড্র উইলিয়াম বিপালচাল এ সময় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিককে আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালের বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য আয়োজনের জন্য তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন চলমান আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে আর উপস্থিত ছিলেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নাফিদ শফিউল্লাহ আইসিপিসির উপনির্বাহী পরিচালক ডক্টর মাইকেল জে ডোনা আইসিপিসি ওয়ার্ল্ড ফাইনালস ঢাকার পরিচালক অধ্যাপক কামরুল হাসান পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক ও ভারতের টেনিস সেনসেশন সানিয়া মির্জার দীর্ঘ এক যুগের সংসার ভাঙার উপক্রম হয়েছে দুজনের কেউই এখনও সরাসরি না বললেও খুব দ্রুতই বিয়ে বিচ্ছেদের ঘোষণা আসতে পারে বলে খবর ছড়াচ্ছে গণমাধ্যমে দু সালের দশ এপ্রিল সানিয়া মির্জার সাথে বিয়ের পীড়িতে বসেন শোয়েব মালিক এরপর এই জুটির ঘর আলোকিত করে আসে এক ছেলে সন্তান ক্রীড়া জগতের অন্যতম জনপ্রিয় এই জুটির সম্ভাব্য বিচ্ছেদের খবরে অবাক হয়েছেন সমর্থকরাও গুঞ্জন সত্যি হলে বারো বছরের দীর্ঘ বৈবাহিক সম্পর্কের ইতি ঘটতে যাচ্ছে শীঘ্রই কারো সর্বনাশ তো কারো পৌষমাস দুর্ঘটনায় ট্রাক উল্টে পড়ায় বিয়ার প্রেমীরা লুটে নিলেন পানীয়র ক্যান বুধবার চিলির রাজধানী সানচিয়াগোতে হয় দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে মালবাহী একটি ট্রাক যাতে ছিল কয়েক হাজার বিয়ারের ক্যান মুহূর্তেই গোটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে সেসব সুযোগে সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েননি বিয়ার প্রেমীরা পথচারীরা ব্যাগ ট্রলি হাতের কাছে যা ছিল তাতেই ঢোকানো শুরু করেন পানীয়র বোতল পর অবশ্য চুরির দায় সাজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তারিওতে চলমান বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে পাঁচজন নিখোঁজ আরও পাঁচ ব্যক্তির সন্ধানে চলছে তল্লাশি চলতি সপ্তাহে শক্তিশালী মৌসুমী ঝড়ের প্রভাবে পড়ে ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চল বন্যার পানিতে ভেসে যায় ঘরবাড়ি ও স্থাপনা জরুরি উদ্ধার বিভাগ জানায় বুধবার এই ফোর্থ স্ট্রিট থেকে সহযোগিতার চেয়ে বেশ কিছু কল পেয়েছেন তারা অনুসন্ধানে নামলে উদ্ধার হয় পাঁচজনের মরদেহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর এবং সোনার টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে উদ্ধার কাজে শিগগিরই বাকি নিখোঁজদের সন্ধান পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষের তবে জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা খুবই সীমিত প্রাথমিক তথ্য জানা গেছে নিহতরা সবাই গৃহহীন মার্কিনি সুয়ারেজ টানেলের ভেতরে থাকতেন তারা শক্তিশালী হারিকেন নিকলের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত বাহামা দ্বীপপুঞ্জ এবং ফ্লোরিডার একাংশ বৃহস্পতিবার প্রথম প্রহরে মার্কিন ভূখণ্ডে আসছে পূর্বে ঘূর্ণিঝড়টি ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়ি মারে লাগো সহ উপকূলের থিম পার্ক এবং এয়ারপোর্ট থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ফ্লোরিডা প্রশাসন এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস রাজ্যটির অনেক নিচু এলাকা এবং রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে পানিতে জাতীয় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্র এনএইচসি জানিয়েছে হারিকান্তির বাতাসের সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগ ঘন্টা একশো বারো কিলোমিটার যার কারণে গ্রেট অ্যাবাক আইল্যান্ডে রয়েছে ভূমিধসের সংখ্যা এরই মধ্যে অঞ্চলটিতে বন্যা দেখা দিয়েছে বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ সেপ্টেম্বরের ক্যাটাগরি ফোর হারিকান ইয়ানের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফ্লোরিডা এই ছিল সব খবর এই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ